dear student welcomes you again today's topic for this lecture is circulatory system in uh, uh, this particular frog that is the ramen tigrina so my dear student today we are going to learn all about uh, the circulatory system in a rana tigrina uh first of all dear student first of all we just want to understand what is you know circulation and uh, what are the different components of this circulatory system okay so my dear student from now uh, we have uh, the important topic here for today's online lecture that is uh, the circulatory system or circulation of this particular frog that is rana tigrina dear student you are just looking here you are just uh look at this name that is rana tigrina the name written in this manner it is not it's a proper manner so okay <coughs> so according to the international nomenclature the name of any animal should be written in a very proper way that it should be in italic first of all and uh, uh, the small letter uh, for the uh, genetic name or the species name first of all so you are looking here just uh, the name as rana tigrina so rana uh, it, it is fear but if uh, if you look at this uh, the name of the species that is tigrina it should be in a uh, small letter and in italic so there is one correction here my dear student today we are going to learn about the circulatory system of this particular uh, frog and the name of that frog is rana tigrina what is the name of this particular animal the name of this particular animal is rana tigrina so what what we are interested to learn today is uh, it's a circulatory system so we know that circulation first of all the meaning of circulation and then what are different organs which are you know uh, associated to this system that we are going to see one by one Uh, means uh, first of all we just have to understand that what is the circulation first of all okay what is our prime duty so our prime duty is uh, to understand to learn circulation vidyarthi mitro apan ha jo frog ahe tyachi रेस्पिरेटरी सिस्टीम श्वसन प्रक्रिया समझू घर यठिका आज ती सर्क्युलेशन कि सर्क्युलेटरी सिस्टीम आप समझू घेना आरोबर है तो हा प्राणी अपन काल पाला कि हे जी रेस्पायरेशन की जी पद्धत है श्वसना की जी पद्धत है ये वेगवेगे सीच्युएशन मधे वेग प्रकार वर कर बराबर है गिल्स आती बको फैनजेल आल को मार्फत आए कि तीसरा प्रकार स्कीन का मार्फत क्यूटैनियस मन तो चौथा प्रकार जेव अपन मटल कि जे का आप नॉर्मली लंग्स के सहाय जे का नॉर्मल रेस्पायरेशन टेरेस्टेल एनिमल कि जमीन में भागे प्राणी कर अनुषंगान अपन बगित कि 
पल्मोनरी रेस्पायरेशन का है तो ये भाग अपन अगोदर पड़ेल है आता हेन की जी सीस्टीम आप सर्क्युलेटरी सीस्टीम आ सर्क्युलेशन मे का तो मराठी भाषे अपने महत्ते सर्क्युलेशन का अर्थ हो रक्ताभिसन संस्था सर्क्युलेटरी सीस्टीम अपन जर यह प्राणी अनुषंगा ने जर यठिका समझू हे प्रयत्न के विद्यार्थी मित्र हे जे प्राणी है तो हा जो प्राणी है तो यह प्राणी मधे रक्ताभिसरण संस्था आती कारण आप जैसे प्राणी विवाह जैसे प्राणी अपन पहतो कि विकसित तो शरीरा मदल स संस्था सुधाठिका विकसित हे महत्वाच गुणधर्म है मनु सगे पृष्ठवंशीय मध्य कारण अशा प्राणी मध्य अपन पाले कि सगै ज्यादा गोषी है जीवन आवश्यक कि शरीरा अनुषंगा ने सर्व सीस्टीम डेवलप तो हे सर्क्युलेटरी सीस्टीम ये रक्ता शरीर मध्य प्रत्येक भागाक वहन होने आ प्रत्येक भागाको अशुद्ध रक्त शरीर हृदया कोला कर सर्क्युलेशन का रक्ता मिश्रण मे का रक्ताच वहन कस हृदयाको शरीर प्रत्येक भागाक शरीरा प्रत्येक भागाको हृदयाक जे का रक्ताच वहन होता अपन मन तो सर्क्युलेशन बरबर है यहाँ मधा स मुख्य भाग को सर्क्युलेटरी सीस्टीम मधे तो रक्त आण आवश्यक है मग ते प्युअर असेल किंवा इम्प्युअर असेल कशाच्या अनुषंगानं जर ते रक्त शरीराकडे अन्नधान्य म्हणण्यापेक्षा न्यूट्रिशन्स वगैरे पाठवत असेल ऑक्सिजन सोबत घेऊन शरीराकडे नेत असेल तर त्यावेळेस त्याला म्हणायचं प्युअर ब्लड आणि त्याच्या उलट शरीराकडून प्रत्येक पेशीनं काही कार्य केलेलं असतं मेटाबॉलिझम प्रोसेस केलेली असते आणि त्या प्रक्रियेच्या द्वारे किंवा झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आपण पाहतो की काही नको असलेले टाकाऊ पदार्थ त्या ठिकाणी त्या पेशीच्या आतमध्ये तयार होतात मग ते विष बनण्याच्या अगोदर ते शरीराच्या बाहेर त्या ठिकाणी ते जाणं आवश्यक आहे बरोबर आहे ते सोडणं आवश्यक आहे म्हणून आपण पाहतो की शरीरामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला शरीर गोलाइड हे सर्क्युलेशन मध्ये ही प्रक्रिया आहे तो जो मुद्दा सांगितला तो रेस्पायरेशन तर विद्यार्थी मित्र आपली सगळ्याची उत्सुकता असेल की ह्या जी काही सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे या फ्रॉकची तर या फ्रॉकच्या सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये आपण काय पाहतो की या फ्रॉकच्या सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये आपल्याला चार महत्वाचे घटक त्या ठिकाणी आपल्याला समजून घ्यायचे चार अतिशय महत्वाचे घटक मग कुठले कुठले घटक आहेत विद्यार्थी मित्र वॉट आर दोज इम्पॉर्टंट थिंग्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टँड दॅट फॅक्टर इन सर्क्युलेशन इन ब्लड ओके the important factor is blood then where this blood is stored that is heart this is second then next to that arterial system and we can say that the venous system so these are the important four we can say the component of the circulatory system and again there is one more factor Uh, that is uh, important in the immune system or you know defense mechanism that we can say that the lymphatic lymphatic system also runs along with this 
okay so we can say that uh, uh, in general that there are mainly five components which are you know available or associated in uh, this circulatory system hello lakshya mabe ata apun hi je abhisaran samstha pahato e ahe ya pranachi kiwa ithun je kai prani apan abhyastha rao त्या प्रत्येक प्राण्यांची कशा प्रकारे रक्ताविसरण संस्था असते तर आपल्याला एक गोष्ट या ठिकाणी अतिशय महत्वाची अशी आहे की जेही कोणते प्राणी असते इथून पुढे पायसेस पासून म्हणा किंवा फ्रॉग पासून तर त्यांच्यामध्ये पाच मुद्दे कॉमन असते यांच्यामध्ये हे पाच जे मुद्दे आहेत विद्यार्थी मित्र हे कॉमन असते कोणते मी आता सांगितलं काय सांगितलं सगळ्यात पहिले आपण जर म्हणू ब्लड त्याच्यानंतर हृदय त्याच्यानंतर आर्टिस्ट व्हेन किंवा त्याला धमनी किंवा नसा म्हणतो आणि जो पाचवा जो मुद्दा महत्वाचा आहे तो लिम्फॅटिक सिस्टीम किंवा आपण त्याला इम्युनो सिस्टीम किंवा आपल्या शरीरामध्ये असलेली सुरक्षा व्यवस्था किंवा डिफेन्स मेकॅनिझम किंवा डिफेन्स सिस्टीम की ज्याच्यामुळे आजारांशी लढण्यासाठी त्या ठिकाणी जे काही महत्वाच्या अँटीबॉडीज वगैरे तयार होतात किंवा डब्ल्यू बी सीज असतात या पाच घटक या ठिकाणी सर्क्युलेटरी सिस्टीमचे महत्वाचे आपण समजतो किंवा आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायला पाहिजे किंवा आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांना व्यवस्थित प्रकारे शिकून घ्या तसं पाहिलं तर विद्यार्थी मित्र हो या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की दिस फ्रॉक्स आर यु नो दिबियन्स ओके these frogs are amphibians and uh, as you know that they, they do possess the co uh, close type of the uh, circulatory system okay and unless there is an uh, you know the abnormal um, uh, mutation present frog only have one heart uh, to pump blood through the body आता इथे एक वर्ड आलेला आहे विद्यार्थी मित्रो ओपन आणि क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा प्रकार काय ओपन आणि क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा प्रकार काय जगामध्ये बरेचसे असे प्राणी आहेत की त्यांना हे चार किंवा हे पाच घटक काय काय आहेत एका सेपरेट आपण म्हणून एका वेगळ्या त्या ठिकाणी जे अवयव असतात त्याच्यामध्ये हे आपल्याला या ठिकाणी हृदय हे ऑप्सेंट असतं बऱ्याच वेळेस काही प्राणी असतात आणि त्यांच्यामध्ये एकदम प्राथमिक अवस्थेमध्ये एकच कॉमन एंटायर ट्यूब असल्यासारखं दिसते आणि त्याच अनुषंगानं त्याच्यामध्ये कुठे थोडासा फुगीर भाग दिसतो म्हणजे एक ओपन टाईप ऑफ जी काही ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते त्याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित प्रकारे कंपार्टमेंट असलेलं हळद दिसत नाही साधी त्या ठिकाणी रचना दिसते आणि त्याच्यामध्येच ते रक्त पळत असताना आणि तेही वेगवेगळ्या प्रकारचं रक्त आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतं पिवळं असेल निळं असेल वगैरे वगैरे डिपेंड अपॉन दी रेस्पिरेटरी सिस्टम पण या प्राण्यांमध्ये किंवा फ्रॉकमध्ये काय सांगितलेलं आहे की याची क्लोज किंवा बंद असलेली आपल्याला या ठिकाणी काय दिसते रक्ताभिसरण संस्था दिसते म्हणजे काय इथे आपल्याला व्यवस्थित असे असा हृदय दिसतो ज्या ठिकाणी व्यवस्थित प्रकारे रक्ताचं विभाजन आहे आणि त्याच्यानंतर त्याची स्वतःची व्यवस्थित असं सिस्टमॅटिक पाईपलाईन आहे त्यालाच आपण म्हणतो नर्वस आर्ट्रियल सिस्टीम किंवा व्हेनस सिस्टीम आलं लक्षामध्ये आणि अशा प्रकारे जेव्हा त्या ठिकाणी आपण जर एक रक्ताभिषण संस्था असते त्याला क्लोज टाईप ऑफ रक्त ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम आहे आणि प्रत्येक प्राण्यामध्ये जसं एकच हृदय असतं फक्त या प्राण्यासुद्धा एक हृदय आहे एक हर्ट आहे 
बरोबर आहे बट माय डियर स्टुडंट द हर्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर फ्रॉक इज अ थ्री चेंबर्स इम्पॉर्टंट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हॅव टू बी क्लिअर दॅट ॲज युजली द हर्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर फ्रॉक इज यु नो क्लासिफाईड ऑर कॅटेगराइज ऑर इन सेपरेटेड इन थ्री चेंबर्स ओके कॅन यू रिमेंबर हिअर वॉट वॉज हाव हाव मेनी चेंबर्स डू यू फाईंड इन फिश हर्ट इन फिश हर्ट सो सो द हर्ट ऑफ द फिश इज हॅविंग थ्री चेंबर बट थर्ड चेंबर इज नॉट सो मच क्लिअर सो युजली जनरल इट इज नोन एज टू चेंबर हर्ट द फर्स्ट पॉइंट वी आर द ब्लड इज रिस्टर्ड बाय सायनस वेनोसस इट्स नॉट अ ट्रू चेंबर सो माय डियर स्टुडंट this heart of this frog is a uh, three chamber heart okay and we know that the chambers includes to atria or we can say the auricle or uh, atrium and one only single ventricle is there okay when i will show you the slide for the diagram uh, in the diagram the, this all thing will be get clear okay so under this theoretical or scientific story you just try to understand for your answer question and answer usually the heart of this particular frog is having two atrium or auricle and only single ventricle is there only single ventricle is there okay so my dear student uh it is important it is important that uh there is a bifurcation or separation of the heart here the impure blood is received uh, and uh, pure blood is also received uh, from lungs and uh, sent back to the body and in vice versa impure blood is received uh, from body Uh, to we can say from body to uh, heart Now, again it is sent for uh, purification or aeration to the lung tar sagat pehle aplyala ya thikani asa lakshat ala asel ki ya frog made aplyala तीन चेंबर असलेलं याचं आपल्याला हृदय या ठिकाणी दिसून येईल बरोबर आहे सो माय डिअर स्टुडंट नेक्स्ट टू दॅट द ऑक्सिडेटेड ब्लड अँड डिऑक्सिडेटेड ब्लड ह्या ए टेंडन्सी टू मिक्स विद इन द व्हेंट्रिकल अँड दॅट इज युन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड बट द लेफ्ट अट्रियम रिसिव्ह ऑक्सिडेटेड ब्लड जस आय हॅव सेड अर्लियर दिस लेफ्ट अट्रियम रिसिव्ह ऑक्सिडेटेड ब्लड from the both the lungs or and a uh, skin or you can say a uh, buccopharyngeal region or you can say uh, in pulmonary respiration so whatever the oxygenated blood is there so first of all this left atria or atrium is responsible to collect what pure blood okay and what happened as you know the, as you know the frog having three circuits for their circulation here this is a circuit man this is, because they have a different different we can say mechanism for the respiration so they these are those are three okay and then unlike the human who only have two mechanism in human being two mechanism suppose skin and some type and the important one that is pulmonary okay but uh, but uh, however the frog have a systematic circuit which pumps this pure or oxygenated blood through the body and the pulmonary cir- circuit is responsible is responsible we can say uh for a moment of the blood to 
lung. Okay, so this is important mechanism uh, in a uh, you know, frog is available. Okay, so my dear student, next to that, as far as the circulation of this particular frog is concerned, so the frog also have a pulmocutaneous circuit. Pulmocutaneous circuit means what? Where deoxygenated blood is you know transported to the skin and to uh, you know pick up the oxygen uh, at that particular level and where the gas exchange or we can say that CO2 release and uh, O2 or oxygen is you know diffused. So this kind of the special mechanism you know usually found along with the respiratory system in the circulatory system of the frog. Okay. So how many circuits that we can found in the find in this particular fish so three circuits are there okay then uh, uh, with the help of the uh, image or diagram we just try to understand actually uh, what uh, the important you know the organs which are involved in the circulation and in this circulation the first and foremost important organ of circulatory system is the heart okay then nervous system, uh, arterial system and venous system okay all these systems we are going to learn uh, one by one so first of all my dear student we are going to learn about the the heart of uh, the frog okay now the important thing that we want to learn here is <laughs> the heart of the now here my dear student in front of you is a diagram with reference to the google source we have taken this one from google source and my dear student now uh, it is important that it is important that uh, we have to learn the different you know uh, organs which are present in this circulatory system now i just request you just look at this i request you just present uh, just look at this diagram okay look at this diagram carefully So this is the diagram <coughs> which shows the morphology of that heart from ventral view and dorsal view. I repeat my dear student, this is, this is a, we can say, this is uh, the important, uh, uh, we can say the structure of the heart of frog. Uh, in a dorsal and ventral uh, view okay so on a dorsal view what are the different components or labels we can see here My dear student, <clears throat> now if you look at the figure uh, to your, uh, you know, the left side on the screen, okay, just look at the first figure to your left side on the screen, that you clearly uh, observe that 
there is clear cut view of these uh, pre cava and uh, uh, you know the pre cava right pre cava view and absolutely the post cava view okay that particular chamber of a pre cava it is been clearly observed here during the uh, we can say a dorsal view okay and then along with that the rest of the we can say what is this now you see here now see here this is the important part that you are just looking on the in the dorsal here okay then we can see here this opening of the sinus venosus into the right auricle this can be also seen so we are generally seeing the structure of the heart of this particular uh valve that is rana chaigrina or generally this type of heart is found or observed in we can say in uh, uh, the, this type of animals or frogs or amphibians okay because it is having the four circuit three, four, two, we can say the three circuits respectively for the circulation okay my dear student so on the uh, this is a, a triangular one heart okay and some branching tree like branching is there that that are the aorta okay so first of all here you can see uh, in the dorsal view that here the coronary sinus is here this much part then this is the triangular portion where the pecava and we can say the post caval veins can be observed okay this uh, this post cava pre cava and post cava receives the blood from upper side and from the lower side of the body okay and then this opens into the sinus venosus of the auricle okay because we know that this left auricle is responsible to receive the pure blood then in vice versa of that so right auricle is responsible to receive blood uh, that is impure blood from the means collected from the body okay so my dear student here you can also observe along with this this is a left auricle oh uh, it's not a right you know labeling here the auricle is here these are the arches or veins we can say pulmonary veins are here these are the pulmonary veins but this is the aorta just emerges from the left auricle and here this is carotid arch here this is carotid arch so again you can see here some branching that is this is a systematic arch and this is the pulmonary cutaneous arch this is pulmonary cutaneous arch so we know that because it is having suppose three circuits so accordingly the veins and arteries have to be run over this okay vidyarthi mitra ho ya tikani apan kay kelay ki ha jo kahi ya tikani aplyala ya pranacha hriday jha pahata so tacha mate ka dorsal view tacha prashna bhava jha baitla te sabhe rachna aplyala tacha avale dista ani jeva apan te दुसऱ्या आकृतीकडे जाऊ ही दुसरी आकृती या ठिकाणी तर ह्या दुसऱ्या आकृतीमध्ये आपल्याला असं दिसेल की या ठिकाणी हा जो एवॉर्टिक ट्रंक आहे हा कारण हे दोन एवॉर्ट आहे त्याचे बरोबर हा एवॉर्टिक ट्रंक पोझिशन आणि हे पूर्ण सिस्टमॅटिक आर्च पल्मोनरी क्युटेनियस आर्च कॅरोटिन आर्च किंवा हा जो लेफ्ट ऑरिकलचे जे काही आर्चेस आहेत ह्या गोष्टी दिसतात फक्त आपल्याला या ठिकाणी पल्मोनरी व्हेन्स दिसणार नाही बरोबर आहे आणि ते जे ओपनिंग ऑफ सायनस व्हेनसस होता किंवा ते जे प्री कॅवल किंवा पोस्ट कॅवलचा पूर्ण व्ह्यू होता तो या व्हेंट्रल व्ह्यूमध्ये दिसणार नाही कारण आलं लक्षामध्ये आणि त्या ठिकाणी आपल्याला हे ज्या काही पल्मोनर व्हेन्स होत्या ते सुद्धा दिसणार नाही फक्त त्याचे तुम्ही थोडेसे पॉईंट्स या ठिकाणी फुटप्रिंट्स आपण पाहू शकतो तर हे आहे त्याचं डॉर्सल आणि व्हेंट्रल व्ह्यू कुणाचा हृदय बरोबर आहे अतिशय महत्वाचं आहे आपण ह्याचा 
रेफरन्स हा गुगल सोर्सून घेतलेला आहे विद्यार्थी मित्र तर या ठिकाणी त्यांचं ध्यान द्यावा की आपण त्यांचं आपण या ठिकाणी काय करू धन्यवाद करू यस न्यार दो ही आएंगे क्वेश्चन नो सर ओके 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 थैंक यू सो डियर स्टूडेंट दिस इज द इम्पॉर्टेंट वी कैन से स्ट्रक्चर और द हर्ट ऑफ द फ्रॉग दैट इज द राना टाइगर लाइन नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट वी नो द फिगर which is also shows the internal structure internal structure and we have taken the source from google image so we thanks for that now here we have just came to the point that uh, we are going to learn about the internal structure of the heart internal structure of heart now here you can you can see clearly uh what are the different elements different organs different aspects which are present in the heart okay so now here <laughs> as far as the internal structure of this frog heart is concerned there are different things uh, just in front of us okay so first of all uh, there are some these are some uh, aortic branches are there this is some aortic branches are there so as usually this carotid arch here this carotid arch is visible here this one is a systemic arch and this is a pulmocutaneous arch so let me clear one thing here these arches are having the separate connection with that separate circuit of the circuit okay this carotid has to move for the buccal buccal uh, pharyngeal you can say respiration then a systemic arch has to you know reach to the somewhat skin and pulmocutaneous is uh, we can say responsible to uh, the uh, lungs and all and vice versa okay so hence it is you know named accordingly okay now here this is a structure here Uh, you can see this is a common pulmocutaneous arch there is a common pulmocutaneous arch here now these are the you know marking of the anterior vena cava okay these are the markings of the anterior vena cava and uh, here you can see that uh, the separate three chambers can be visible this one is one this is a one i repeat This is the one. Uh, this is the second, and this one is third. So it is clear that, okay, it is clear, it is clear that uh, means uh, this heart is quietly, purely we can say three chamber heart. Okay, so simply there are right and left auricle is there, and one broad uh, sense uh, ventricle is there. Okay. Again, along with this, my dear student, <coughs> there are some other uh, important structures are present, or you know we can see available. So uh, that are just see here that are both. Uh, means uh, we can see here there is a ventral aorta. This one. this one is a ventral aorta and this is a coronal arteries portion here and both commonly called as a trunkus arteries commonly called as trunkus arteries okay so we are just looking to the left side of this heart here cavum arterium here this one this is a cavum arteriae and then this is a semilunar wall is here semilunar wall is here okay what is the what is the role of this wall to you know prevent the back flow of the blood okay here 
the another type of wall is there here that wall is known as the uh, longitudinal spiral wall that is longitudinal spiral wall so these are the important structure which we can see uh, inside the heart of this particular heart then this is a muscle papi what whatever the tendons are there or out, outgrowth of finger like structure is there so that is the muscle papi usually okay so now here this is the post caval vein at the beginning of this heart these are the av septum these are the av wall here av means what aurico ventricular a for aurico v for ventricular so av wall is there av aperture is there and av wall is there so this respective structures which are you know are present here at this uh, right side of the heart okay so this this is the internal structure my dear student which shows uh, which is present in the uh so okay so i think uh, uh, this was all about for uh, today's uh, online delivery so my dear student the next remaining part will be now completed in uh, we can say in our next lecture so up till is there any query or question so you can you know communicate me asneha uh, एक सूचना होती सर्वान तुम्हारा से हेलो स्नेल कैन यू हियर मी आवाज विभाग मध्य प्राणीशास्त्र विभाग मध्य तस तो सॉलेज मध्य सर्टिफिकेट कोर्सेस है यूजीसी यूजीसी कड़ू सरकार कड़ू मनो अपन कि सर्टिफिकेट कोर्स सुरू है तुम्हारा एक सोबत प्रवेश एक सहा महीन च कि वर्षभरा चो कोर्स आल परीक्षा वगैरह तो तुम्हारा सुधा प्रवेश घायडमिशन फीस वगैरह का नॉमिनल आना है शंबर एक रुपये समझा सद्या सद्य स्थितिपर्यत नंतर तुम्हाला परीक्षा फीस वगैरह कि ट्रेनिंग जाए तुम्हें इच्छा अल तो अपन पहू पुम्मी सुरुआती निवल ऐडमिशन फीस भर एक तुम्हारा जो बारावी का मार्क्स में मैं जेरॉक्स लाइन ऐडमिशन सुनिश्चित करा तुम्हारा यूजीसी मार्फत जे का प्रमाणपत्र है तो तुम्हारा प्राप्त हो मिले तो जेरॉक्स व्हाट्सअप ग्रुप आल सर्व लक्ष ठीक है थैंक यू आप थे ओके यू कैन लीव द क्लास थैंक यू